అన్న నేను మళ్ళీ వచ్చిన ఇరా ఒకసారి అయినా సరిపోలేదా తిట్టించుకుని సరిపోలేదా మీరు అనుకోవచ్చు కానీ లాస్ట్ ఏమైందంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫీస్ అండి ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫీస్ తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ సినిమా దాంతో అయిపోలేదు మళ్ళీ రావాలి రివ్యూ రాయాలి రాసే చెప్తాను నేను థాట్స్ అని పెట్టే చెప్తాను పెట్టాలి రాయాలి అప్లోడ్ అయ్యి మా ఎడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు వెయిట్ చేయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ నాకు ఎయిట్ లోపు ఉండాలి సో తొందరగా పడుకోవాలి సో ఆ తొందరలో ఏమైందంటే డెప్త్గా సినిమా ఎందుకు నచ్చలేదు ఏ పాయింట్స్ నచ్చలేదు రాసుకొని చెప్పలేకపోయాను ప్లస్ స్పాయిలర్ మళ్ళీ మన రివ్యూ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చింది కాబట్టి స్పాయిలర్స్ కూడా ఉండకూడదు సో అందుకే ఎందుకు నచ్చలేదు అది మళ్ళీ నేను ఫెమినిస్ట్ యాంగిల్లో కూడా కాకుండా స్టోరీ వైజ్ అయ్యి ఎలా అయింది ఎందుకు అలా ట్రీట్మెంట్ ఉండింది నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేనెందుకు హ్యాపీ కాదు అని ఈ వీడియోలో చెప్తాను మనం కొన్ని విషయాలు బట్ లిప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం సో ఓకే ఫస్ట్ అయితే మీరు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి మీకు మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అనుకోండి వెంటనే వచ్చేస్తాను అనమాట బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే అరే బాబాలు కానీ వీడియో వచ్చింది వెళ్ళి బూతులు తిట్టాలని వెళ్ళరాజు తిట్టేసుకోవచ్చు అనమాట లేదు మీ చాలా మంది పాజిటివ్ రాస్తారు నెగిటివ్ రాస్తారు కొంతమంది మంచి పాయింట్స్ కూడా రాస్తారు కొంతమంది ఓకే అలా మీరు రాయాలి అంటే ఫస్ట్ వీడియో వచ్చిందని తెలియాలి సో సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి అలానే కింద కమెంట్ అయితే వేయండి ఈ పాయింట్స్కి మీరు మీరే అనుకుంటున్నారు మీ కౌంటర్ వ్యూ అంటే కూడా కింద రాయండి ఇంక మొదలు పెడదాం ముందైతే చాలా మంది లాస్ట్ టైం కన్ఫ్యూజ్ అవుతానండి నేను ఇంకా చెప్పడం ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆనెస్ట్లీ ఇట్లా పాయింట్ ఇట్లా మీరికి వెళ్ళిపోతుంది చాలా మందికి నేను ఏమంటానంటే ఏ దానికైనా వాడికి నచ్చలేదంటే ఇట్స్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేయండి మీరు రీజన్స్ ఎత్తుతున్నా కొద్ది మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఉంటుంది కానీ అది నిజం అవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పోయిన వీడియోలోనే చెప్పా ఏం చెప్పా ఒక బాబు మనకు సినిమా నచ్చలేదంటే వదిలేయండి అంతేగాని నువ్వు ఆ హీరో ఫ్యాన్ నువ్వు ఈ హీరో ఫ్యాన్ అట్లా ఏదో ఒకటి మీరు మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసుకోవడానికి తప్ప జెన్యున్గా ఒకటి నచ్చలేదంటే నచ్చలేదండి మీరేమంటారు ఇప్పుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఎవరినో రివ్యూ ఇస్తున్నారు జోకర్స్ అన్నాడు బార్బల్ కానీ ఖాళీ అందుకే నెగిటివ్ రివ్యూ ఇస్తుంది నెగిటివ్గా మాట్లాడతాను వాట్ లాజిక్ ఇస్ దట్ నేను మరి అంత పెట్టి పర్సన్ కాదు వీడియో ఎందుకు చేసేవారా అంటే చాలా హిపోక్రసీ ఉంది పాయింట్స్ చూడండి ఏమంటున్నారని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను అంతే అంతకుమించి గుండెలు బాధేసుకొని బాధపడేంత సినిమా లేదు మీరు నా గురించి అంత ఆలోచించను మరి వీడియో ఎందుకు చేస్తారో అంత ఆలోచన అంటే కాంటెంట్ మ్యాన్ కాంటెంట్ చేస్తే పైసలు వస్తాయి ట్రెండింగ్లో ఉంది ఆనిమల్ చేసాం నేను అప్పటికీ ఎడిటర్ చెప్తానే ఉన్నా అరే టైమింగ్ కొంచెం తేడా కొడుతుంది నెగిటివ్గా మన రివ్యూ పాజిటివ్ వస్తే హ్యాపీ పాజిటివ్ రాకపోతే మళ్ళీ కావాలన్నట్టు అంటారంటే ఎడిటర్ ఉంటే లేదు అలా ఏం లేదు మా ఎడిటర్ కూడా అన్నాడు మా ఎడిటర్ కూడా సందీప్ రెడ్డి వంగ పెద్ద ఫ్యాన్ సో అతనే మా చాట్లో అన్నాడు అనమాట ఏంటంటే అది నేను నీ సందీప్ రెడ్డి ఫ్యానే కానీ నీ పాయింట్స్లో కొన్ని అయితే ఉన్నాయి సో జనాలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నాడు సో ఓకే కొంతమంది చేశారు కొంతమంది చేయలేదు బట్ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను నేను ఏదో ఆయన అన్నారని చెప్పేసి నేను ఏదో ఫీల్ అయిపోయి నా ఇప్పుడు ఇది నా ప్రొఫెషన్ కాకపోయినా కొంచెం ఎథిక్స్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళు ఏదో అన్నారు కదా అని చెప్పేసి మనం కోపం పెట్టుకొని చిన్నపిల్లం టెన్త్ క్లాస్ పిల్లం ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ముడ్డు కింద ముప్పై వస్తే నాకు ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటి కోడి ఫీల్ అవుతాడు చెప్పండి ఓకే ఇంక ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనం పాయింట్ బై పాయింట్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ముందు మీకు ఒక బేస్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను సెన్సిబిలిటీ అనేది టైం బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అర్జున్ రెడ్డి చూసిన టైంలో మీరు ఇప్పుడు ఎట్ట కమెంట్లు రాస్తున్నారు నేను ఇంకా ఎవర్ర సుచరిత ఎవర్ర మా అన్నను అనేది ఎంత మంచి సినిమా లెజెండరీ సినిమా తీస్తే మా సందీప్ అన్న అది కూడా వీళ్ళందరూ కూడా నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తలేరు సౌత్ ఇండియా అంటే నచ్చదు ఎందుకు ఇంత నెగిటివిటీ అరే ఏం సినిమా అయితే అసలు ఏం ఫీల్ ఇచ్చిందిరా అని నేను నేను అలా ఫీల్ అయినా ఉండే సో నందుకే చెప్తున్నా మేబీ చాలామంది ఆ సెన్సిబిలిటీకి ఇంకా రాలేదేమో అనిపిస్తుంది ఇట్స్ ఆల్ మనందరం గ్రో అవుతూ ఉంటాం అందరం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఈ సినిమా చూస్తే ఫీల్ రావట్లేదు అబ్బా మీరు అర్జున్ రెడ్డి చూస్తే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా చాలా ఆర్గానిక్గా ఉంటాయి ఒక ఫ్లోలో వెళ్తుంది ప్రతిదానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది వాళ్ళనే వాళ్ళ అప్పట్లో అని ముద్దు సీన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అని ముద్దు సీన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇది లవ్ స్టోరీ ఉండాలి మీకు ఎక్కడ వల్గరగా ఉండదు ఆయన ఒక మాట అంటారు నాకు చాలా ఇష్టం ఏంటంటే నడుము ఇలా జూమ్ చేసి చూపించారు లేదు కదా వల్గరగా ఏమైనా చూపించిన లేదు కదా అలా ఉండే ఆయన ఈ సినిమాలో ఎందుకో ఏవో పెట్టాలి ఎవరినో ట్రిగర్ చేయాలి అన్నట్టు చాలా ఇన్ఆర్గానిక్గా పెట్టారు అట్ ద సేమ్ టైం నా నన్ను అయితే మోసం చేశారండి మోసం ఏంటరా ఏం మాడుతున్నావు అంటే ఆ ఫాదర్ సన్ బ్లడ్ బాండ్ కావిడ్ ఇన్ బ్లడ్ అది ఇది అన్నారు ఆ ఊపు హైపితో వెళ్ళా అక్కడ ఇది లేదు సరే ఇప్పుడు పాయింట్ బై పాయింట్ అన్
మంచి ఫస్ట్ హాఫ్ మంచిగా ఉంటే ఏంది ఓవరాల్ ఎట్లుందనేది నేను చెప్పిన అనమాట సరే ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచే వద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్లో బేసిక్గా మీరు ఆలోచించి నేను చెప్తా నేను చెప్తా పాయింట్స్ కింద మీరు ఎవరైనా చాలామంది రాశారు లాస్ట్ టైం రాయండి నేను కూడా చదువుతాను మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి హీరో హీరోయిన్ లవ్ అండి ఇంతకన్నా దారుణం ఈ మధ్య చాలా తక్కువ వస్తుంది అండ్ స్పెషల్లీ సందీప్ వంగా దగ్గర నుంచి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి మనోడు వెళ్తాడు పెళ్ళిలో కనపడతాడు లవ్ అంట పాపేమో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇది లవ్ ఏంది ఆల్ఫా అంటాడు మళ్ళీ సేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఏమో వైట్ పెళ్ళు ఇస్తా బిగ్ పెళ్ళు ఇస్తా గుడ్ ఫర్ బేబీస్ అంట చెప్పుతో కొడుతుంది ఇలాంటి డైలాగ్ లేస్తే అమ్మాయి దట్ ఈస్ సరే సెన్సిబిలిటీస్ అవి పక్కన పెడదాం దానికి అమ్మాయికి అర్థం కాదు మళ్ళీ వచ్చి ఆల్ఫా నేను ఒక ఆల్ఫా బీటా జీటా అంటే సరే అది కూడా కన్విన్స్ అయ్యాం పాప ఫ్యాక్ ఫ్లాట్ ఇంకా పాప కలాంటి అబ్బాయే కావాలి పాప మైండ్లో హీరో ఇస్తే హీరో అనుకున్నాం హీరో కూడా లవ్ ఉందనే కదా నీకు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అవుతున్నా నువ్వు వచ్చేసేయి నా నిన్న నన్ను లవ్ చేయి అన్నట్టు మాట్లాడతాను కట్టుపన్న ఇటు వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వస్తాడు ఫ్యామిలీ దగ్గర ఏమో గొడవలు అవుతాయి గొడవలు అయినప్పుడు బ్యాగులు చదువుకొని వెళ్ళిపోతాడు అయ్యా యుఎస్కి హీరోయిన్ దగ్గర పోవాలి హీరోయిన్ అక్కడ అవుతుంది అది వెయిట్ చేస్తుంది నో కన్వీనియంట్లీ వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి హే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నన్ను వదిలేస్తావా అంటే అప్పుడు దా మన పెళ్లి చేసుకుని వెళ్తాడు ఆనెస్టీ ఆలోచించండి అక్కడ హీరోయిన్ రాకపోతే అట్లు ఆటలు అరటిపని టైప్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కదా మరి అక్కడ తన దగ్గర లవ్ ఉందా తిని కూడా అంతే వాడు ఏదో వచ్చేసి ఆల్ఫా బీటా జీటా అనగానే పెళ్ళి వదిలేసి వచ్చేస్తుంది అంట సరే దాని తర్వాత ఆ పెళ్ళి ఆ చెప్తాయి కదా ఏదో తి నాకు అంత ఆర్గానిక్ కనిపించేది ప్లేన్ ఎక్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడో పెళ్లి చేసుకొని అది చాలా దాని ఏమంటారు ఏదో పెట్టాలి అంతే కమాన్ లెట్స్ డూ సంథింగ్ వైట్ సంథింగ్ క్రేజీ అన్నట్టు చేశారు ఆ పాట కూడా నాకు అసలు ఎక్కలేదండి ఆ లవ్ స్టోరీ ఏంటి ఇంకా లవ్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది మనకి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం యానిమల్ హీరో హీరో గురించి కదా సో బేసిక్గా హీరో ఫస్ట్లో వైలెంట్ యంగ్ ఏజ్లో వైలెంట్ అది చూపిస్తారు ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే అర్జున్ రెడ్డి సీన్ ఉంటారు కదా మనడు బ్యాట్ వేసుకు వెళ్ళండి మనడు ఏకే ఫార్ట్స్ వేసుకుని వెళ్తాడు దట్ ఈస్ డౌన్ రైట్ టెర్రిస్ట్ యాక్టివిటీ అండి నాకు అది కూడా అస్సలు ఎక్కల ఎందుకంటే చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఏం హైప్ సీన్ రాది అసలు ఏకే ఫార్టీస్ అని పెట్టుకుని వెళ్ళిండ్రు అంటే ఒక స్కూల్ పిల్లడు ఏకే ఫార్ట్స్ అని వేసుకొని ఒక బీటెక్ కాలేజ్కి వెళ్తే డోంట్ యూ థింక్ దట్ న్యూస్ విల్ గో అవుట్ మరీ అంత డెప్త్లో ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళడం కాదండి మళ్ళీ కవరింగ్ కవర్ వేస్తారు ఇది మా యూనివర్సిటీ మన యూనివర్సిటీ ఏం కాదు అని ఆలోచించండి ఎక్కడ ఎక్కడ ఇది మన హైపు ఎక్కడ వరకు వెళ్తాము ఈ హైప్ ఈ హైప్ ఇచ్చి ఏంటి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు హీరో ఇలా ఉరుక్కుంటే వెళ్ళి కొడతాడు నెక్స్ట్ బుల్లెట్ బైక్లు వేసుకొని కాలేజ్ క్యాంపస్ లోపలికి వెళ్ళి క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళి కొట్టిన సీన్లు ఉన్నాయి కార్ వేసుకు వెళ్ళిన సీన్లు ఉన్నాయి అర్జున్ రెడ్డిలోనే బైక్ లోపల దాకా వేసుకు వెళ్ళి బైక్ పాప బేస్ బాల్ బ్యాట్ ఓ కొంటాడు షాప్కి వెళ్ళి కొట్టాడు కానీ వాడాడు అర్జున్ రెడ్డిలో ఇప్పుడేమో ఏకే ఫార్ట్స్ అండి నెక్స్ట్ ఏంటండి మీ మీరు వేర్ డూ యూ డ్రా ద లైన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మిలిటరీ మేజర్ కొడుకు ట్యాంక్ వేసుకుని వచ్చేస్తారు కాలేజ్ లోపలికి హెలికాప్టర్లు వచ్చి బాంబులు వేస్తారు ఆ కేజీఎఫ్లో ఎట్లా హైప్ కోసం ఏడు దాకా వెళ్తారు సార్ మళ్ళీ సైడ్ ట్రాక్ అవుతారు సో నేను చెప్పాలనుకుంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్గా హీరోకి ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఓకే వీడు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా వైల్డ్గా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు కానీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏం చేస్తున్నాడు కూర్చొని పూజ మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడు యూఎస్లో అది చూపించాల్సింది చాలా మారిపోయాడు చాలా అనుకుంటాం సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో స్విచ్ చేసినట్టు ఇట్లా వచ్చేసి మళ్ళీ ఇండియాలో అందరిని వేసేస్తా చంపేస్తాడు మళ్ళీ యానిమల్ అవుతాడు నాకు ఎందుకు ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎలా ఉన్నాడు ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కింద అన్నట్టు అది కూడా కొంచెం చూపించుంటే బాగుండదేమో అనిపించింది ఎట్ ద సేమ్ టైం హీరోయిన్ హీరో ఎట్లాగో మీరు లవ్ ఇనిషియల్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు పెళ్ళికి ముందు ఎస్టాబ్ అంత వన్ డే వన్ డే చాలా అన్రియలిస్టిక్ ఉంటుంది ఇద్దరు వర్జన్స్ ఫస్ట్ టైం సెక్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఫ్లైట్లో సరే వద్దరు ఇక చాలా డీప్గా వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ సరే అక్కడ నేను కన్విన్స్ అవ్వలేదు జనాలు అయ్యారేమో కొంచెం ఇంకొంచెం చూపించుంటే నాకు వాళ్ళ లవ్ గురించి అయినా కొంచెం రూట్ చేయాలి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే వాళ్ళు కలిసి ఉండాలి వాళ్ళు విడిపోతుంటే ఒక బాధ అది కలిగేది ప్లస్ మధ్యలో మన హీరో తెలిసిన దగ్గర సైక్ సైక్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సైక్ సైక్ చేయడం కూడా మనకి ఇంకా ఎలా చెప్పాలి కోపం రాదు చిరాకు రాదు అసలు ఆ క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు నేను అరే బార్వెల్ పెత్తన కొడక ఏ సినిమాలో ఏమైతే ఉత్తున్నారా ఇది ఫాదర్ సన్ బాండ్ బాండ్ మేడ్ ఇన్ బ్లడ్ మళ్ళీ హీరోయిన్ హీరో అంటే ఏందిరా వాళ్ళు ఎందుకు చూపించాలి అవసరం లేదు కరెక్ట్ ఇది ఫాదర్
మా డాడీ మా డాడీ వీడికి ఒకటి ఉండదు ఏమంటే మా డాడీ మా డాడీ కూడా అందరిని చంపేస్తాను నాకైతే సింపుల్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పెద్ద సైకో కాడు ఏదో కార్ అవుతు అందరిని చంపేస్తుండు అని డాడీ అసలు ఏమవుతుంది ఎలా ఫీల్ అవుతుందో వాడు అడగడు వీడు అడగడు ఈ క్లైమాక్స్ కూడా నాకు ఏదో అనుకుంటారు అలుచుకుంటారు నాకు అలా అనిపించిందండి సో స్క్రీన్ టైం లేదు ఆ ఎమోషన్ బిల్డప్ అవ్వలేదు నువ్వు ఫాదర్ సన్ బాండ్ అంటున్నావు ఏడ బాండింగు పోనీ ఇంకా మమ్మీ అంటే అమ్మ పెద్ద డమ్మీ క్యారెక్టర్ చెప్తున్నా కదా మీకు ఎలా చెప్పాలి మళ్ళీ సెన్సిబిలిటీస్ ఫెమినిస్ట్ ఆ యాంగిల్ వెళ్ళకుండా నేను మ్యాక్సిమం వెళ్ళనండి నాకే అలా అనిపించిందండి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి అసలు హీరోయిన్ అవసరం లేదండి అసలు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అవసరం లేదు నడితే అర్థమైన ఒకడు ఒక హీరో ఒక దాని గురించి తీద తీసుకో అసలు అమ్మాయిలు ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ మీరు పెట్టి డమ్మీలు అని చేస్తుంటే మాత్రం నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ గోస్ బోత్ వేస్ ఇప్పుడు ఒక ఓషన్స్ ఎయిట్ ఏదో వచ్చింది ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అదొకటి ఇంకా చార్లీస్ ఏంజల్స్ అని రీసెంట్ కూడా వచ్చింది మీవే డైరెక్టర్స్ అందరు లేడీస్ అబ్బాయిలు అందరూ ఫ్రూట్ కావాలని తీశారు నాకు ఆ సినిమా అన్న చిరాకే సో బేసిక్గా ఒకటి హీరో అవ్వడం కోసం ఇంకోటి తొక్కనక్కర్లేదు వాడికి వాడే హీరో అవ్వచ్చు ఈ సినిమాలల్లో ఏమవుతుందంటే మొగ్గుడు ఐఎమ్ ద మ్యాచ్ ఐఎమ్ ద ఆల్ఫా బీటా అనడం కోసం అమ్మాయిని చాలా తొక్కేస్తున్నారు అంటే తొక్కేస్తున్నారంటే రియాలిటీకి దగ్గరలో కూడా లేదండి అసలు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కానీ అమ్మ క్యారెక్టర్లు కానీ క్లైమాక్స్లో హీరో వాడు వెళ్ళి పక్కెళ్ళి ఆడుకో అనేది అరుస్తాడు అమ్మ మీద మా అమ్మ మీద అరుస్తే ఒంగో పెట్టి అక్కడే పాతేస్తారు ఎవరు మమ్మీ అయినా అంతే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా వీడు డాడీ ఎవరు రప్ప రప్ప వేస్తారు డాడీ అంటే భయం మమ్మీ అంటే ఇంకా అది మమ్మీ పెద్ద డమ్మీ ఈ సినిమాలో అందరి చేతి తిప్పించుకుంటారు జస్ట్ అలా ఉంటారు పోనీ మమ్మీ అయినా అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరూ అంతే అండి మమ్మీ చెల్లి అక్క అందరూ ఈ సినిమాలు అందరూ ఇంకా ఇంకా మన విలన్ వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ అంతేనండి ఈ ఈ వంకాకారు అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది నేను ఫస్ట్లో అర్జున్ రెడ్డికి చాలా డిఫెండ్ చేసేవాడిని ఏమని డిఫెండ్ చేసేవాడిని అంటే అలా అలాంటి అమ్మాయిలు ఉంటారు చాలా మీక్ చాలా ఇది తను చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది చాలా వీక్ అంతే కొంతమంది ఉంటారు కదా అమ్మాయిలో అమ్మాయిలో తిన ఒక అమ్మాయి ఎగ్జాంపుల్ అంతే అని చెప్పేవాడిని కానీ అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అమ్మ పెళ్ళం వీళ్ళన్ని క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే వంగ గారి ఫీమేల్ క్యారెక్టరేషన్ ఇస్ టూ వర్స్ట్ అండి నాకే ఇలా ఉందంటే ట్రస్ట్ మీ ఎన్ని స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఈ సినిమా చూస్తే ఇట్లా బ్లడ్ ఇట్లా బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు లేదు మళ్ళీ మీరు వచ్చి రే సినిమా పేరేంటి సినిమా పేరు యానిమల్ సో ఈ సినిమా రెండు యానిమల్స్ రెండు యానిమల్స్ కొట్టుకుంటే రెండు ఆల్ఫాస్ కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ సినిమా అంటారా ఓకే అది కూడా లాజిక్కే సో ఒక యానిమల్ రన్వేర్ కాపురం అనుకుందాం ఇంకో యానిమల్ స్క్రీన్ టైం ఎక్కడి నేను బాబీ డివల్ విషయంలో కూడా చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా ఏదేదో ఇమాజిన్ చేసుకో అన్నాడు ఏదో ఉంటుంది ఎమోషన్ అనుకొని వెళ్తే ఓకే ఆయనకి అసలు టైమ్ ఎవరేదండి త్రీ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సినిమాలో విలన్ ఎప్పుడు రాజమౌళి గారు సినిమాలు అంటారు విలన్ ఎంత తోపు అయితేనే హీరో కాంత ఇది ఉంటుంది అని ఇక్కడ ఏముందండి వాడు ఇప్పుడు వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు వాడు ఏం ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు ఏం లేదు వచ్చాడా ముగ్గురు నేసాడా ఒకేసారి మీకు అర్థం లేయడం అంతే అది దా విలన్ అంటే ఏంటిది ఆ చంపడం కూడా అటాక్ కూడా చాలా సింప్లిఫైడ్గా అది అనిపించింది ప్లస్ లాస్ట్లో సాంగ్ ఉంటుంది దునియా జలాదేంగే సాంగ్ నాకు ఆ సాంగ్ కూడా బాగా ఎక్కింది బాగా వినేవాడిని అసలు ముందు అనుకున్నా కదా మీరు అంటారు కదా నేను హేటర్స్ హేటర్స్ అని వెళ్ళి టీజర్ ప్రొడిక్షన్ థ్రిల్ ప్రొడిక్షన్ చూడండి ఒక ఊపు మీద ఉండే నేను యానిమల్ యానిమల్ అని అంత దెబ్బతీయడం వల్ల అంత హర్ట్ అయ్యాను అంతకుమించి ఏం లేదు సో చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఫీల్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ విలన్కి హీరో కజిన్ అది మీకు అంత ఒకటే బ్లడ్ తెలియాలి ముందు నుంచే తెలియాలి రెండు మూడు సార్లు గొడవ పడాలి ఎలా చెప్పాలంటే నా నాకైతే కనెక్ట్ రాలేదండి ఆ సాంగ్ మంచి సాంగ్ వేస్ట్గా అనిపించింది ఆ ఫైట్లో ఏమి రా ఎందుకు కొట్టుకుంటారు ఈ సాంగ్ ఎందుకు అన్నట్టు అనిపించింది వాళ్ళిద్దరు కజిన్స్ ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవాలని ఇష్టం లేదు కానీ తప్పట్లేదు ఆ ఫీల్ అయితే నాకు రాలేదు ఎందుకంటే అది మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి టైం తీసుకోలేదు అనిపించింది నాకు లేదు మళ్ళీ ఇంకొక యానిమల్ కార్డు ఉన్నాడు వాడు యానిమల్ కింగ్డము వాడు ఎవడో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కార్డు ఉంటాడంట వాడు మళ్ళీ పార్ట్ టూ అంట వాడిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి లాస్ట్లో పెడతారంట అసలు అది ఏం ప్లాన్ అది ద మోస్ట్ లడ్డు ప్లాన్ ఎవరు అది ఆ లడ్డు ప్లాన్ ఈ అమ్మాయి వచ్చి రివీల్ చేస్తుంది అంట లాస్ట్లో మళ్ళీ వాడు ఇంకా ఉన్నాడంట వాడు మళ్ళీ పార్ట్ టూ అంట ఈ ఒకటే కాదండి ఈ విలన్ దాంట్లో కూడా ఎన్ని బొక్కలు ఉన్నాయి నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో అక్కడ నుంచి బీపీ మొదలైంది అది సొంత తమ్ముడు చచ్చిపోతే మూడు నెలల వరకు తెలియద
రణ్బీర్ కపూర్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ రణ్బీర్ కపూర్ గారి సినిమా కదా కొంచెం తెలివిగా చూపిద్దాం అనేది ఫస్ట్ లో చూపిస్తారు అది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది హీరో వస్తాడు రాంగ్ అని ఓకే అందరు ఫోన్లో ట్యాప్ అవుతుంది అంత ఇది అవుతుంది ఇట్లా ఎవడు రావద్దు బాడీ డబల్ పెడదాం బాడీ డబల్ ఉంటే అది అన్న ఎస్ ఒక మంచి ప్లాన్ రాబోతుంది ఒక తెలివి తెలివివంతమైన ప్లాన్ రాబోతుంది హీరో ఈజ్ ద మాస్టర్ బేటర్ అనుకుంటాం ఈ గ్యాప్ లో ఏమైతురా అంటే ఆ ఫోన్ కాల్ లో ఎవడో ఫోన్ చేస్తే బా బాగా దొరికిపోతాడు అదేదో ముందే కాల్ రికార్డ్స్ లాగవచ్చు కదా హిస్టరీ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లాగవచ్చు కదా అప్పుడు తెలుస్తుంది కదా ఆ టైమ్ లో అటాక్ చేసినప్పుడు ఎవడు ఉన్నాడు అవన్నీ చేయరు సరే బాడీ డబల్ ని పెట్టారు బాడీ డబల్ వల్ల ఉపయోగం ఏంట్రా బాడీ డబల్ మీద అటాక్ జరిగితే ఏమన్నా నేను అదే అనుకున్నా డీకాయ్ డీకాయ్ హీరో వస్తాడు ఇప్పుడు వాడి మీద అటాక్ జరుగుతుంది లేదు సరదా కానీ చంపేస్తారు చంపేసినాక ఫోన్ కాల్ ద్వారా పట్టుకుంటాడు సరే ఇదంతా కూడా ఫర్గివ్ చేద్దాం పట్టుకుంటాడు బావా బావా పన్నీరు హూ ఈజ్ ద విలన్ అని అడగచ్చు కదా నో ఒక మాట అనకుండా పస పద చంపేస్తాడు వాడిని చంపేటప్పుడు కూడా నాలుగైదు మంది సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ పాప అన్యాయం వాళ్ళు మా తెలియని వాళ్ళు ఏమో మామూలు జనాలు లాగా చంపేస్తారు పోతారు వీడిని చంపేస్తారు చుట్టుపక్కల అంతమంది చూస్తుంటారు ఆ సెల్ ఫోన్ జామ్ ఈ జామ్ ఆ జామ్ అని వెళ్ళిపోతారు అంతే అసలు ఆ సీన్లో ఎంత స్టైలిష్గా తీద్దాం సూట్లు వేసుకుని వెళ్దాం అనే దృష్టి కామన్ సెన్స్ మీద పెట్టరా అంత హై ప్రొఫైల్ మనిషిని అంత హై ప్రొఫైల్ ఏరియాలో చంపేస్తే అంతమంది ముందు న్యూసే బయటికి రాదు వాడి పిల్లలేమో వేర్ ఇస్ మై హస్బెండ్ వేర్ ఇస్ మై హస్బెండ్ అంటే మనోడు సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయినాక అటాక్ నుంచి రికవర్ అయినాక యా నేనే చంపేసిన బాడీ ఏడున ఉన్నా అరే ఏమరా అసలు అల్లుడు పోయి ఇంట్లో ఎవడు పట్టించుకోడా ఎవడు అడగడా ఏం జరుగుతుంది నో కాన్సిక్వెన్సెస్ వాట్స్ ఎవర్ ఈ ఇదొకటి ఉంటుంది అర్జున్ సందీప్ గారు కూడా ఇది పాత దాంట్లో అంటారు ఏంటంటే హీరోకి ఎందుకు కాన్సిక్వెన్స్ ఉండాలి అర్జున్ డెల్లు కూడా వాడు పోవాలి వాడికి ఎందుకు గుడ్ ఎండింగ్ అది ఇది అంటే వాడికి ఏదో చెడు జరగాలి అని చెప్పి మేము అనుకోవట్లా ఒకటి జరిగితే ఒక దానికి కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటారంటే దట్స్ హౌ లైఫ్ వర్క్స్ మనోడు వెళ్ళిపోయి ఏకే పాటు సంగ్ ఆలుస్తాడు ఏం కాదు పోయి కాలంలో గుద్దేస్తాడు ఏం కాదు పోయి సొంత భావన చంపుతాడు పబ్లిక్ అంత మంది ముందు గన్లు వేసుకొని రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తారండి ఏం కాదు అసలు ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు ఇట్స్ నార్మల్ అరే అదే అనుకుంటే అక్కడ ఎడిటింగ్ కూడా నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనిపించిందండి భావన చంపుతాడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడా అదేంటి అమ్మ రియల్ ఏమన్నా మార్చలేదా వీడు సెకండ్ హాఫ్ వేస్తున్నాడా సడన్ గా కట్ చేసేసి అటాక్ చూపిస్తారు మళ్ళీ కట్ చేసి ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారు సో నాకు అది కూడా నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ పే టైప్ ట్రై చేశారు కానీ నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనిపించింది పర్సనలీ సరే ఇప్పుడు వెళ్ళాడు అన్ని చంపాడు సరే బావని చంపాడు సీక్రెట్ గా అందరికి డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేశాడు అనుకుందాం అది పక్కన పెడితే నెక్స్ట్ సీన్ అండి మనోడు చాలా కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ లాఫ్ కన్వీనియన్స్ చెడ్డి బాల్స్ అది ఏదో ఉంటుంది అదంతా ఎందుకు రా అంటే ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో హీరో పంచ్ చేయాలి తెల్ల బట్టలతో ఉండాలి ఇట్లా బాగుంటుంది లుక్ అందుకోసం చెడ్డి చెడ్డి బాలే ఇది బాలే అని చెప్పి అది వేస్తాడు ఆ పంచ అది వేసుకుని యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అరే ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా మీరు ఆలోచించండి ఎల్లు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మనోడు వెపన్స్ కోసం మళ్ళీ వాళ్ళ హోటల్ అయ్యాయి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు అటాక్ జరిగిన బయటికి రావద్దు సో వాళ్ళ హోటల్లోనే వెపన్స్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెపన్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు విలన్ వాళ్ళు ఫాల్త్ వాళ్ళు అటాక్ చేయక చేయక అక్కడే చేస్తారు పర్లేదు ఇట్స్ ఇట్స్ కోన్సిడెన్స్ చేయొచ్చు తప్పే ఉంది చేయొచ్చు అక్కడ లాజిక్ కాదనట్లు ఫస్ట్ గ్యాంగ్ ఫుల్ గన్లు వేసుకుని వెళ్తారు హీరో వాళ్ళు కూడా గన్లు వేసుకొని తుక్కు తుక్కు కాచి పాడదొప్పితే సెకండ్ గ్యాంగ్ గొడ్డలు వేసుకొని వస్తారా మనుషుల బఫూల్లా మీరు అమ్మ వాళ్ళు ఆల్రెడీ గన్నులతో గన్నవారు అవుతుంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ గొడ్డలతో కాల్చుకున్నారు తర్వాత మెషిన్ గన్లు తర్వాత పెద్ద మెషిన్ గన్ పద్ధతి సరే వాళ్ళ దగ్గర గన్ ఉన్న దగ్గర మేము గొడ్డలు వేసుకెళ్ళాం వా అమ్మో వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఇది స్టైల్ ఓవర్ సబ్స్టెన్స్ పోనీ కొత్త రకం ఫైట్ గొడ్డల ఫైట్ అంటే ఓల్డ్ బాయ్ నేను స్కూల్ బాయ్ ఉన్నప్పుడు చూసిన అది సో నాకంత ఎక్కల బేసిక్లీ ఓకే అండి చాలా మంచి ఓవరాల్గా అయితే ఫైట్ సీక్వెన్స్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఆ మరాఠీ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయడం కూడా చాలా బాగుంది నేను మైకిల్ జాక్సన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ ఓకే కానీ దాన్ని పట్టుకుని ఎయ్ ఎయ్ అంటే నాకు అంత ఫీల్ రావట్లా ఎందుకంటే నాకు అక్కడ నాకు లాజిక్ నేను ఏం చేయలేదండి ఆ స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదు గన్ ఫైట్ అయ్యాక గొడ్డలు వేసుకుని వస్తారు ఆ సావడానికి కాకపోతే మళ్ళీ మన హీరో నో 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 ధర్మ యుద్ధం అని చెప్పి నేను కూడా గొడ్డలతోనే ఫైట్ చేస్తారు బాబు మీరు పాట వాడుడ్రీ అని చెప్పి నడుపుతాడు సో అది ఇది ఇదే ఎక్కలేదు అనుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ద మోస్ట్ లా
సో ది రివర్స్ లాజిక్లో తీసుకెళ్ళి వాడాలనిపించింది గన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఆల్రెడీ తెలిసిన కదండి ఆ గన్ సీక్వెన్స్ కూడా ఇట్స్ బికమ్ సో స్టేల్ ప్రతి సినిమాలో అదే ప్రతి దాంట్లో అదే ఈ ఫైట్ అయిపోయింది అరే బాబు అది ఆల్మోస్ట్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ రేంజ్ రా ఆ మన తాజు జరుగుతుంది కదా ముంబై ఆ రేంజ్ అటాక్ అది నో పోలీస్ నో మీడియా నథింగ్ అవసరం లేదు సమస్య లేదు కట్టు పన్న ఇక్కడ బుల్లెట్ అక్కడ బుల్లెట్ మళ్ళీ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారి డాక్టర్ కొంచెం చూపి చీడ పై పెట్టినాం ఆడ అది పెట్టినాం సైకాలజిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఎవరు నువ్వు నువ్వెన్ని సార్ సెక్ చేసినావు అంటాడు అసలు తనే అంటారు పర్సనల్గా మాట్లాడుకుందాం అది మళ్ళీ సైకాలజీకి సెక్స్కి మళ్ళీ నేను ఐదేళ్ళు సరిపడ చేసాం మళ్ళీ మ్యాచో ప్రతి దాంట్లో మ్యాచో ఆల్ఫా పిల్లని అడిగేది లేదు వారి సాటిస్ఫైడ్ అయితే నేను నో ఆయన ఒకసారి గొడవ అయితే అనుకుంటా ఏంది చేస్తలేదు నాతో సరిగ్గా ఇంటిమసీ లేదు మన ఇద్దరి మధ్య అని మళ్ళీ ఇటు తిరిగి ఐదేళ్ళు సరిపడ చేసినా కదా అని పెద్ద జానవర్ని అంటాడు ఏంటది అదే కాకుండా అదే చెప్తాను చాలా డిస్కనెక్టెడ్ సీన్స్ ఉంటాయి ఏది వెళ్ళిపోయి గోమూత్రం తాగుతాడు ఏదో చేస్తాడు యాగం చేస్తాడు చర్చ్కి వెళ్తాడు చర్చ్ దగ్గర ఏదో చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడ కూడా అండి ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆడ అమ్మాయిలు అంటే అంత చులకలగా ఉందా మీకు తెలియట్లేదా మీ లైఫ్లో అమ్మాయిలు లేరా నాకు అర్థం కావట్లా చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి తెలియదేవో కానీ మీకు కొన్ని రోజులు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది బేసిక్గా ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయి గొడవ అయితే ర్యాషనల్గా కూర్చొని మాట్లాడాలి కథలు పడితే తక్కువ తర కింద పడేసి అమ్మాయిది తక్కువ కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి గొడవ అయితే ఫస్ట్ టైం గొడవ అయితే ఏమైంది ఏంటి మన ప్రాబ్లం అంటే నో ఐఎమ్ ఆల్ఫా సో ఏమంటాడు ప్లేన్ తెప్పిస్తాం మరో వైజ్ చేద్దామా అంటాడు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా మియా మియా పిల్లి తర్వాత వర్స్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అండి ఏదో మ్యాగ్నెట్ మాదిరి టాక్సిక్ స్టోరీస్లో దూరుతుంది రష్మిక మందన అయితే ఆ నేను ఉన్నా నేను ఉన్నా మళ్ళీ వచ్చినా అని చెప్పి ఆడు వచ్చేసి పిల్లలు చేద్దామంటే చేద్దాం మళ్ళీ అంట వస్తే ఇప్పుడు దాకా కొట్టుకుంటారు కదా నేను పాయింట్ అంతా మర్చిపోయి రానే సరే అది పక్కన పెడదాం రెండోసారి చర్చ దగ్గర కూడా మస్తు కాలుతుంది ఆమె ఏదో ఇట్లా గొడవ ఏదో అవుతుంటే ఏ మన ఆ రోజు ఫ్లైట్లో చేసినాయి కదా ఆడియో ఇంటావా అంటే ఏ చెప్పి మళ్ళీ కరిగిపోద్ది మనిషో ఇంకేమన్నా ఏ అదే చెప్తా కదండి అంత సింప్లిఫైడ్గా రాస్తే చిరాకు దొక్కుతుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సెన్సిబిలిటీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫెమినిజం ఒక మనిషి ఓ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాడు అని మీకు తెలుసు అలా జరిగింది న్యాచురల్గా మీరు ఇంక ఏదో చూపించేస్తా ఇది నా యాంగిల్ నా స్టీరియో అది ఇది అన్నారు అనుకోండి మనకు నచ్చదు నెక్స్ట్ నాకు ఎక్కడైతే ఈ సినిమా ఇంకా తలకాయ పట్టుకొని అమ్మా అన్నట్టు అనిపించిందంటే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ యాంగిల్ అండి హీరో ఉంటాడు ఒక అమ్మాయి ఉంటాడు ఎఫ్ఐఆర్ అంటాడు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఎంత కామెడీ ఉంటుంది గుండె కొట్టుకుంటుంది సేమ్ గుండె ఫ్యాన్సే గుండె ఓకే అని వెళ్తాడు వెళ్ళి ఇంకా మొదలు పెట్టడమే ఇంకా జూమ్ 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 చేస్తేనే ఉంటాడు ఎఫ్ఐఆర్ సరే అప్పటికి అనుకున్న ఏంటంటే సరే వీడు ఉన్నాడు సచ్చిపోయి ఆల్మోస్ట్ సచ్చి బతికిండు ఇంత రచ్చ అవుతుంది ఫ్యామిలీ లవ్ యాంగిల్ కూడా కొంచెం స్టేల్ అయిపోయింది పార్ట్నర్తో సో ఓకే ఒక కొత్త ఫ్రెష్ రిలేషన్షిప్ సరే ఈ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నా ఐ అగ్రీ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ హీరో అంటే మాన్ బాడు అవసరం అవ్వాల్సిన అవసరం అక్కర్లేదు కాకపోతే ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి జిగర్ తాండ సినిమాలో కూడా విలన్ ఉంటాడు వాడు చాలా మీ వాడు చంపేయడం న్యాయం అన్నట్టు మీరు అనుకుంటారు కానీ క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి వాడు చస్తే మీకు ఏడుపొచ్చేస్తుంది అది అట్లా తీయాలి రా అన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే వీడు యానిమలే కానీ వీడికి కనెక్ట్ అవ్వాలి వీడు చేసే పెద్దానికి కొంచెం జస్టిఫికేషన్ ఉంటేనే అర్రే వాడు బాధపడుతున్నాడు అర్రే వాడు చేసేది కరెక్ట్ కదా రా అని మీకు ఒకటి ఎలిగిద్ది ఇప్పుడు సిద్ధు ఉన్నాడు మన బొమ్మరిల్లు సినిమాలో అక్కడ కూడా మీకు క్లైమాక్స్లో ఎలిగిద్ది ఆ సిద్ధు గారు పెద్ద ఫాల్త్ కాడు అయితే డాడీగే కరెక్ట్ వీడు ఎందుకే ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాను అనుకుంటారు మీరు అలానే ఇక్కడ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి ఓకే అఫైర్ ఉంది పర్లేదు వాడు మనిషి తప్పుడు అడిగేసాడు అనుకుందాం అరే ఎట్లుంటుందంటే అది రేస్ సినిమా మాదిరి పిస్ట్ ఏ ఏం కొట్టి రాసాడో తెలియదు కానీ హికి ఇచ్చి ఆ కళ రోల్స్ రాసి తెప్పించి దాన్ని పేర్చి పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే లేదు సారీ నన్ను విలన్ పంపించిండు విలన్ ఎందుకు పంపించిండు అంత ఇంటెలిజెంట్ జఫ్ విలన్ కాడంట పోయి ఫేస్ సర్జరీ చేయించుకుంటాడంట హీరో లాగా అంతవరకు నువ్వు పోయినా డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలంట అప్పుడు ఇది డిస్ట్రాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు వాడు వస్తాడంట మరి వచ్చిందా ఏడు ఉండు అంటే డోన్ సరే అరే ఈ బుర్రు ఉన్న డోన్ అన్న ఫస్ట్ ఉన్న రమీర్ కపూర్లా తయారుగా తయారైనాక వీడిని ఎట్టన్నా దూరం పోయినప్పుడు వీడు అటాక్కి పోయినప్పుడు నువ్వు వీటి వచ్చి చేయి దానికోసం ఒక అమ్మాయిని పంపించి ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టించి వాడు ఏడిపోతుంది అది హీరో గారు కూడా అంతే అమ్మ సొంత బాగా డౌట్ వస్తే సంపిత దొబ్బినోడు అమ్మాయి అని తెలిసి విలన్ మనిషి అని తెలిసినప్పుడు కూర్చోటి గోరువీకి టార్చ్ ప
ఇదంతా సరే అది మర్చిపోయినా క్లైమాక్స్లో మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి ప్రెగ్నెంటా అరే సరే మళ్ళీ అనుకోద్దు ఈ అమ్మను వదిలే నువ్వు బతికిపో అన్నాడు విలన్ మనిషి అని తెలుసు సో ఈ అమ్మ ఎటు వెళ్తుంది ఏంటి ట్రాక్ చేయండి నో ఇది కూడా థింగ్ అది విలన్ కానీ బిట్రే చేసి మళ్ళీ విలన్ విలన్ నేను వచ్చేసిన వాన్ దగ్గరికి పోతుంది మళ్ళీ వాన్తో కూడా చేస్తుంది ఎందుకంటే వాడు చెప్తా లెక్క నేను కూడా అదే టైంలో చేసిన హీరో కూడా అదే టైంలో చేసిన పిల్లోడు పుడితే తెలుస్తుంది అంట ఎవడో రాసేది నాకు అర్థం కాదు ఇట్లాంటి ఓకే అర్థం ఇట్లాంటి మోస్ట్ సిల్లీ బుల్షెట్ సీన్లు పెట్టుకొని ఓ పెద్ద మాస్టర్ పీస్లో బిల్డప్ ఇస్తుంటే జనాలు సరే ఇంక ఎవరికి ఒక ఏం నచ్చుతాయి జనాలు మనం చెప్పలేము కానీ నా రీజనింగ్ అయితే అదేనండి కొన్ని కామెడీ సీన్స్ వరకు ఒకటైనా కొన్ని సీన్స్ వరకు ఒకటైనా కొన్ని విజువల్స్ వరకు ఒకటైనా కానీ ఓవరాల్గా మీరు ఇట్లా చూస్తారు కదా ఎట్లా 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 తయారవుతున్న సినిమా సరే ఇంకా మళ్ళీ క్లైమాక్స్కి వచ్చేద్దాం క్లైమాక్స్లో ఏముంటుందంటే విన్ క్లైమాక్స్ సరే అది కూడా పక్కన పెట్టండి ఎంత కన్వీనియన్స్ ఉంటుందంటే మన విలన్కి హీరో గురించి ఇదంతా ఎందుకు తెలియదు అంటే హీరో కాటా ఏమో సర్జరీ అవుతుంటుంది సో మూడు నెలలు ఇద్దరు ఇంకా ధర్మ యుద్ధం అని చెప్పి రెస్ట్ తీసుకుంటారు సడన్గా హీరో గాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది లొకేషన్ సడన్గా స్కాట్లాండ్ ఉరుకుతాడు ఆ స్కాట్లాండ్ పోయి అది మన మన దేశంలో ఏమైనా చేసిర్రు అన్నా సరే ఇలా అంబానీలు ఏదో చేసిర్రు అనుకుందాం వాళ్ళకు కూడా కష్టం అండి షారుఖ్ తీసుకోండి అంబానీ అబ్బా అంబానీ వాళ్ళు కూడా ఎవరు చేసినా చాలా కష్టం అండి ఇలాంటి విషయాల్లో సంజయ్ దత్ గారు ఏమైపోయారండి ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉన్నారు ఈ అమ్మ ఒక ఏక ఫర్సన్ కొన్నందుకే అన్ని నెలలు జైలు వేసారు మనోడేమో ఇప్పుడు అవి పట్టుకొని స్కాట్లాండ్ పోయి స్కాట్లాండ్ యుద్ధం చేసి వాటిని చంపేసి వస్తాడు సో నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ వాళ్ళ డాడీ అరే వద్దురా నీకేమన్నా ఇద్దురా అన్నట్టు ఆయన అన్నాడు డాడీ ఇలాంటి టైంలో నేను మీ పక్కన ఉండాలని వీడు అన్నాడు అసలు ఏది ఉండదు నీ అమ్మ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ సన్ అంటే ఎక్కడ ఫాదర్ సన్ సరే బాబిడియాలకి వీటికి నో ఎమోషన్ ఏమవుతుందిరా అంటే మళ్ళీ ఇంకో విలన్ కాడు వస్తాడు ఈ తమ్ముడు కాడ ఏం చేస్తుండు ఇద్దరు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చచ్చిపోతుంటే వాడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని చెప్పి కూర్చుండా మళ్ళీ వాడు క్లైమాక్స్లో వస్తాడు పాటు రాదు నైన్ టెన్ పాయింట్ అన్న పర్సన్ నాకు తెలిసి అయితే రాదు వచ్చిందండి ఇంకా లాల్ సాలా అంతే సో ఇదండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇది ఎందుకు నచ్చలేదు ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కదా ఈ పాన పాన సీన్స్ ఈ పాన పాన టేకింగ్ స్టోరీ ఎట్ నుంచి ఎట్టు పోతుందిరా అసలు ఏమవుతుందిరా అన్నట్టు కానీ ఒకటైతే నాకు అర్థమైంది మన యూత్ కొంచెం బోల్డ్ సీన్స్ చాలా బాగుండాలి లేదా నాకేమైనా ఇంట్రికేట్ డీటెయిల్స్ లేకపోతే డీటెయిలింగ్ అది నేను అర్థం కాలేదేమో కానీ ఏమో ఏదో బోల్డ్గా తీసేసి ఇట్లా లావిష్గా ఏదో చూపిస్తే ఇంకా జనాలు అట్రాక్ట్ అయిపోతారంటే కష్టం అండి నా దృష్టిలో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఫిలిం ఆబ్జెక్టివ్ కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే చెప్పే ఇవన్నీ ఫ్లాస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఒక ఆర్కు ఒక స్టోరీ ఏదో మంబుల్ జంబుల్ అన్నట్టు అనిపించింది నాకు బట్ ఓకే దిస్ ఈస్ అగైన్ చెప్తున్నాను మరి చాలామంది ఈసారి మళ్ళీ ఎట్లయితే వెళ్ళిపోతున్న ర్యాంట్లో రివ్యూ రివ్యూ రా చెప్పు నీ పర్సనల్ ఓపెన్ చెప్పు రే రివ్యూ అంటే నా పర్సనల్ అబ్బా ఎవడు ఇంకోలా చెప్పడు దట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఇక అంత మించి నీకు నేను చెప్పను అండి హితబోధాలు చేయడం మళ్ళీ తిట్టించుకోవడం నా వల్ల కాదు సో చూసిన బాగా పిచ్చి మీటింగ్స్ కలదా మళ్ళీ వచ్చారు థ్యాంక్